奋不顾身走每段旅程，谁该悲哀，谁该去恨，如何区分？眼前未必真，时间会作证，绕了一圈，不过想要内心的。梦和心，哪个比真？哭和笑，谁更残忍？我们说服自己，学会牺牲，对错却没有追问。以为该发生，却没有发生。年纪大了，坐着坐着就睡着了。哎，你干嘛拿这个？我看你睡在沙发那么不舒服，就拿个枕头给你垫着。你也太好了，张先生，在我什么事？没有，我跟一些租户有些纠纷，想你帮我处理一下。没问题。张先生的决定是不会改变的。这是他两个月额外的租金。希望你们可以合作，尽快搬走。你们应该知道，是谁先违反租约。如果闹上法庭的话，你们肯定是输家。违反租约的，我记得好像有九个租户。那为什么你只选择两个人来终止他们的合约？什么原因啊？你对这些老租户太宽容了，他们才会把地价租来店铺，从中赚取利益。不过我知道你不想把所有违反租约的租户赶走，所以我选择这两位经常炫耀跟你友好交情的人。你这么做是想杀一儆百，好让其他的租户自动收敛。<笑>正合我意。看来啊，我是没有找错人，当我的法律顾问了。张先生啊，其实本地有很多资深的律师，一定能符合张先生的要求。那为什么一定要找我呢？因为你叫俊峰啊，我就是喜欢你的名字。哎，说啊，这正经事办完了，是不是时候我们去轻松一下？你这种打法会不会太小孩子玩法了？而且，很明显在让渡我们。我们打羽毛球只是为了要消遣，不需要这么拼命的。问题是，如果这样打下去，一个小时我都不会出汗。你再这样打下去的话，我会扣你薪水的。那我来真的。嗯。
，张先生，你没事吧？我当然没事了，我现在找到感觉了。来，说真的，你的球技这么好，是不是从小就打羽毛球？是啊，在小学的时候就开始打羽毛球了。那你是跟同学呢，还是家人打呢？比如说你是哥哥啊、弟弟或者是爸爸？我是独生子，我爸爸也不会打羽毛球。他在我很小的时候就去世了。对了，我之前听你说过，你是你妈妈带大的，你和你妈一直住在澳大利亚吗？我是在新加坡出生的，我爸爸走后，我就给我妈妈移民到澳大利亚。张先生，你怎么对我的家庭背景特别好奇啊？你球技这么好，我了解一下你的背景，以做准备。好。那我也问你一个问题，在你的事业版图里，紫渊带给你的盈利只是那么一点点而已，为什么还要花那么多资源继续经营呢？我在外面的生意啊，只是一堆数字。但是呢，紫渊不一样，他有生命，有爱，而且有美好的回忆。我希望他们三个能了解紫渊的意义，帮我好好的把紫渊守住。看来你真的把他们当成是你的亲生子女，在你的房间里的墙上，都粘满他们的照片，就好像一家人一样。他们都是我的子女，本来就是一家人啊。Boss， 张庆东和江西雅的 DNA 检验报告，结果出来了。他们并没有血缘关系，江心雅不是他的女儿，张庆东为什么要聘请他？难道真的是看上他了？哥哥，你在干什么？吓死我了，金哥，里面有鬼！大白天的哪来的鬼啊？是里面鬼。总之，世界上没有鬼，你不要自己吓自己。这个房间爸说了，不准任何人进去，你不要乱来啊，否则后果很严重。哎，知道知道，我冲凉洗。张先生，你在这里签个名就可以了。哎，这文件不急的，你不用亲自来的，可以叫柴去拿就行了吗？我今天除了特地拿文件来给你签，我也想邀请你出席我们律师楼办的商业午餐会。商业午餐会，哈哈哈。哎呀，本来我这个人呢，不太喜欢应酬的，但是李俊峰大律师邀请我，我当然赏脸了。谢谢你愿意出席啊，其实你可以带你的子女出席的。哎，这个主意好啊，可以让他们呢多一点接触商场上的朋友。哎，不过这种午餐会需要穿的很正式的吧？比你平时穿的正式多了。啊，不用担心。那明天爸爸就让你们去 shopping， 去挑几件漂亮的衣服，钱方面是爸爸付，不限额。嗯，真的、啊？嗯。那谢谢你啦，爸爸。嗯。是小孩子的房间呢、啊，神神秘秘。切
，我不是跟你说过，不要进来这个房间呐、啊。对不起，阿爸，我是听到你妹每次都有声音，好奇，所以没有其他意思的，没有。为什么你们就不听话？你你出去！对不起啊，老爸，对不起啦！出去！对不起啊，爸！你出去啊！爸，什么事啊？不是跟你说了不要进这个房间吗？你怎么就是不听呢？你出去！我不要你这个儿子！你出去！对不起啊！走了，爸在气头上。怎么办？你们父子俩躲在这里做什么呢？爸，妈，这是我跟爸爸一起做的，这是我们的家，这是爸爸。谢谢。妈妈，这是你，这是我，还有立新。哇，很好看呢。爸，我们成功了。对。耶。子谦不是故意摔坏你的东西的，你就原谅他一次吧。如果你打算为子杰说话，那你可以不用说了。你们一定要帮我啊！我真的没有其他意思了，我只是好奇而已啊！一定要帮我 ，OK？ 张先生把子杰赶走，看来他真的是动了气。这个子杰啊，我警告过他不要进那个房间，就是不听。刚才爸有那么大的反应，又那么伤心，这小孩子的房间到底有什么故事啊？当年妈和大哥走了之后，爸还留着大哥的东西，搬家的时候就把东西全部放进了那个房间。爸平时不让任何人进去，只有佣人可以定时进去打扫。看得出爸很珍惜里面的东西。那你妈为什么要离开？你们没有去找他们吗？妈离开的原因我不方便说，但是妈和大哥走了之后，爸到处打听他们的消息，从来没有放弃过找他们。我想妈应该是故意躲着爸，所以一直找不到他。为什么要躲着爸？爸是不是做了对不起你妈的事？被我说中了，男人都是一样的。也许当年爸的确是有错，但他不是一个无情无义的人。他心里深爱着妈，一直思念着大哥。他说过愿意用任何方法把他们找回来。俊峰哥。你来找我，是不是要我帮你劝张先生啊？怎么哥，你就再帮我一次嘛。上一次我已经帮过你了，你把你家宝贝的事告诉张先生。是是是，我知道。但是你就好人做到底，送佛送到西嘛。以后你有什么需要我帮忙的，尽管开口，我一定上刀山下火海，在所不辞。别跟我来这一套。俊峰哥，我真的不可以失去这份工作的。求求你啊，俊峰哥，你就是帮我一次，因为我知道也只有你俊峰哥才可以劝老爸让我回紫园做工。求求你帮我一下，求求你、啊
。这个礼物是我们三个人合力做的，你不看的话一定会后悔的。对啊，你就出来看看嘛。如果你不喜欢，我们就不再打扰你了。嗯。爸，爸，有茶点哎啊哎，很香哎，吃一点好不好？这个是送给你的。爸，爸，看一下嘛。你们做的？是啊，屋子是我和新雅做的，蛋壳人偶是惠山画的。嗯。我们用那个蛋壳来做人偶，那蛋浆我用来煮 French toast， 吃一点吧。用他们的蛋浆来做，我才不要吃。嗯，生气一整个晚上还没有消气呀、啊。是啊，看在我们忙了一整个上午的份上，你就收下礼物吃一点吧。这是我们的心意啊。嗯、谢谢你们。哎，是军峰打来的。军峰，我告诉你，今天我买了新球拍，这球拍一定能增强我的功力，一定能打败你。看，好吧，是军峰叫你来的。知道你还在生气，我也不是恳求你，希望你原谅我回子源。我只是想跟你说一些话，希望你听一下吧。我从小就没有爸爸，这段日子呢。我能感受到你对我的爱，对我的包容，对我的关心。你让我明白，什么才是真正的父爱。我真的很珍惜这段日子跟你一起相处。我不知道以后会不会有这个机会，也不知道还可以回那个家吗？俊峰哥说你喜欢打球，那我就陪你打一场，也算是做儿子为你尽最后一点孝心。你会不会打羽毛球的？不会，不会。你挑战我，没关系嘛，反正我知道你会教我的。这次来的目的，是真的想跟你赔礼道歉。我没有听你的话，做了不该做的事。希望你可以原谅我。嗯。哇，你不会吧？连球拍你不会拿？这这这这这这怎么挑战我呢？哎，你是左手的吗？哎呀，右手啊。你好，你好，你好，大家好。嘿嘿，安总，哎，你好，哎，算是你那篇非常棒。哎，老张，好久不见，好久不见，你好，你好。啊，张先生，主席你好，你好，你好，你好。哎，我来介绍，这三个都是我的儿女，这是新雅、子杰，还有惠山。这是富永安集团的李主席杨总。啊，你们好啊，张总啊，你真是好福气哟。儿子一表人才，女儿气质出众，<笑>你太客气了。哎，说真的，以后在商场啊，你一定要多多照顾他们三位啊。哎，一定一定。<笑>爸，我去帮你们拿饮料。我也去。<笑>李主席眼光独到，之前大胆注资出现危机的台盛地产。半年后转亏为盈，今天能够认识你，真是我的荣幸。啊，过奖了，过奖了，你爸爸才是真正的高手嘞
，张老板。哎、hey, ，你好，你好，你好。幸会，幸会，幸会。慧珊，哎，你认识我女儿？她是你的女儿？你不是姓？他就是我之前的上司 Peter。哦，原来是旧同事。我们同事那么多年，都没听过你提起你的父亲。你一定是想凭你自己的实力闯出一番事业，真是令人敬佩。张老板，惠山以前在我们的公司，每年的业绩都是排名第一。他离开公司后，对我们公司来说真的是一大损失啊。爸，我现在终于见识到什么叫厚颜无耻。惠山，你误会了。有什么需要我的地方，尽管开口。以后还请你多多指教。我们失陪了。爸，爸，给你的。哎，哎，谢谢。哎呦，这食品也不给我一杯，真是。我是为你健康着想的。嗨，俊峰哥，这么早就到了，早点来带孩子们见识见识。例行呢？子源啊，还有事情要办，他来不了了。金峰哥，要不要吃一点呢、啊？你们吃吧。哎，老爸，问你件事啊，刚刚你经过一个男的，跟他讲什么骗什么骗的，谁啊？你是说那个电视剧都很火那个监制是吗？哎呀，明白，跟我来。嗯，那我陪你吧。一起。嗯，来。<笑>有个有钱老爸，感觉不错吧？这个社会是现实的。当每个人都知道我是张庆东的女儿时候，态度完全不一样。他们万万没想到，我只是聘请回来的。那你要加把劲，成为张先生的继承者。你一直看着他们，不会是吃醋吧？你不觉得张先生和新雅的关系特别融洽？新雅是护士，爸当然会特别依赖她。那你要小心一点。新雅是一匹黑马，随时随地有可能突围而出。我还是相信实力比什么都重要。拿点喝的吧。嗯，今天午餐会很成功。谢谢。是不是觉得很不甘心？不甘心什么？听到了一些你跟 Tim 的过去。都说是过去的事了，他们现在只是普通客户，不会影响我的心情的。强行压抑心里的恨意不是件好事。做出适当的行动，发泄一下，会让自己好过一些。你是在暗示我做些什么吗？我像是那么卑鄙的人吗？要看对象。对付这些小人，不必跟他讲道义。你为什么跟我说这些？对你有什么好处？我只是替你跟 Peggy 感到不值。让一些人得到应有的教训，是件大快人心的事。大力生，这么有空啊，来买花。如果我说我想请你吃饭，你赏不赏脸？约我吃饭当然没问题呀、啊，但是无缘无故请我吃饭干什么？如果我说我想追求你，你会给我机会吗？<笑>听说你有女朋友了，还是名设计师，怎么会看上我啊？千万别小看你自己，其实你有很多优点，男人都会喜欢的。只是你还不知道怎么好好利用自己而已。军峰，你也来了，爸。哎，例行有一些法律文件要我看看。哦，爸，今天天气好，陪你走走吧。美女相伴，当然好了。<笑>那个例行啊，在办公室等你。来，拜拜，拜拜。新雅，嗯，有男朋友了没有？<笑>没有啦，不可能。像你这么贴心的女孩子，要是谁能娶到你，是前世修来的福。什么福？你这样负担呢？怎么可以这样说自己呢？爸，嗯，听丽行说，他妈妈离开很多年了，为什么你不找个伴呢
。当年的所有事啊，都是我的错，所以今天才成为孤独老人。所有这种事都是我的报应，我的惩罚。难道你想孤独一辈子啊？难道你觉得我这个老人家还有人喜欢陪伴我吗？怎么会是老人家啊？你看起来最多五十岁。我以为你说我四十岁。哎，你真会哄我。说真的，现在啊，有你这么贴心的女孩子陪陪我，散散步，聊聊天，我已经心满意足了。我也是。要是我让你陪我一辈子，你愿意吗？当然愿意啊！我不愿意，才怪不要喝那么多酒了，酒喝多会上身的。我没事，你先睡吧。我看你这么痛苦，一直被噩梦纠缠，我怎么睡得着啊？对不起，达林，你妈妈已经过世很多年了，你应该把过去放下了吧。我永远都无法忘记，我妈就在我眼前这样跳下去，我想要去拉住她，可是却拉不到。我冲过去往下一看，她却躺在地上，把她忘了吧。你这样子一直折磨你自己，我看了我很心痛，你知道吗？你没有经历过这样的事，你是不会明白的。我是不明白，但我也知道，人是不能一直活在过去痛苦的回忆里的。你不放下的话，你这一辈子都不会开心。你身边的人也不会开心。我觉得，只要你愿意，你一定行的。哇，外婆，你穿上这件外套好漂亮啊！我保证，穿上它，要跟你跳舞的人一定会从这。爬爬爬爬到对面的马路去啊<笑>！真的好看吗？当然好看啊，这是依晴选的、啊。自从相思河畔见了你，无限的情意埋在心窝里，我要轻轻。告诉你，不要把我忘记。外婆，你肚子饿了吧？俊峰买了很多东西给你吃，哎，能过去好不好？来，外婆、啊，我买了好多吃的给你啊，有追桂，有炒粿条，有芋头糕。嗯。哦，怎么了？你是不是太久没来看我了？都忘了我喜欢吃什么了。我没有啊，我每个礼拜都来找你的。我明明说想吃萝卜糕，你都没有买。好好好，是我不对，是我的错啊！我忘了买你喜欢吃的东西，我把我自己没得吃，全都给你吃好不好？来，我们吃吧。
我们先吃芋头糕，好不好？来，外婆，我喂你吃芋头糕，好不好？小张啊，慢张。嗯。乖女儿，你来看我，妈好想你呀、啊。外婆啊，你认错人了，我是俊峰的女朋友依晴啊。都是妈不好，当初没有阻止你嫁给那个坏男人。害你痛苦了一辈子，是那个男人的错，跟你一点关系都没有。他这样对你，还敢来博斯找你，被我狠狠的骂了一顿。外婆，那个男人到过博斯找吗？什么时候的事？没有啊，他一次都没有来过找我们。你刚才才说他到过博斯找吗？到底有还是没有？有啊，没有，有，没有。我不要看到那个坏男人，我不要看到他，我不要看到他。外婆，外婆，外婆，不要看到他。好了好了，以前不开心的事就不要提了啊。我我们先吃东西，我们吃东西好不好？外婆，外婆，没事没事。阿玲啊，有些事过去了。再提起只会让自己更难过，是改变不了，是不是？喂，啊，怎么会这样的？什么都别动，我现在马上过来，拜拜。不用说了，一定是工程出了问题吧？哎，你先去处理，我自己回去就行了。谢谢你啊，你真是个体贴男朋友。好了，别，拜拜。拜拜。也住在这间疗养院，我们会常常碰面的，我们做个朋友吧。我叫李俊峰。走开。哦，你姓周，名叫开啊。无聊。哎，又换名字了，叫我无聊。你很多时间吗？你没有事情可以做吗？你没听过，时间就好像肌肉一样，挤一挤就有啦。做人再无聊，也要找朋友聊聊天的。谁是女朋友？你啊，就是那个无聊小妹妹。不过，我真的有事要办，我要先走了。这些后面也要绑，不要只是这样放着。然后这些呢，帮我整理一下。前面的椅子很乱。慧善，从一大早忙到现在，喝口水休息一下吧。婚礼办完后我才休息吧。别给自己太大压力。李生哥，哦，来喽。呃，高一点吧，注意安全啊！哎，可以了，可以了，绑牢一点啊！大家都在忙，你怎么在这里闲着？没东西做啊。婚宴不是你负责的吗？这次的婚礼是工作，也是一种考验，你不想做出好成绩给爸看吗？我也想啊。不过那表叔他整天霸占着厨房，什么新鲜他都做到完了，我做什么？怎么表现嘛？我还以为你有多聪明，连一个表叔都搞不定
，他想做什么大事？哎呀，谁说我连他搞不定的？我现在就给他卡了 CC。是，这是紫渊。我找不到去紫渊的路，请问要怎么去啊？请问你是？我是乐队的负责人 Gary， 不好意思，我们迷路了。哇、啊，表叔，怎么你的 c r e m p l a y 是这种卖相的啊？这样难看，做大便啊，焦黄焦黄的。喂，你不来帮忙就算了，还在我厨房打小生物，什么意思啊你？没有什么意思啊，你看真的很难看嘛。我怕那些 VIP 吃了之后啊，哇，倒胃口要吐。好，你厉害是吗？你来做，我不干了。哎哎，表叔，表叔，表叔，表叔，发生什么事了？哎呀，不是啦，我跟他开玩笑而已，说他的甜点卖相不好，谁知道他就说不要干了。表叔不干了的话，下午的婚宴谁来掌厨啊？呃，没关系啦，我们还有二厨嘛。我我不行啊！哎呀，你行了，我说你行就行了。平时你是二厨哎，现在你可以升大厨了，你 OK 的。我真的做不来，很多菜色只有强哥才会做啊。好了，不要吵了，我去找表叔谈谈。怎么搞的？下午就是婚宴了，你竟然得罪大厨？我也不懂怎么会这样嘛，讲他几句，他都大发脾气的。再说那个二车没有用，现在怎么办？我哪懂啊？爸，你怎么来了？爸爸当然要来了。今天是你们第一次合作承办婚宴，所以我特意给你们打气的。今天是你们三位子女第一次测试，张先生希望你们可以交出漂亮的成绩。老板，姐姐啊，找到强哥了吗？他再不回来，我们真的来不及出菜了。发生什么事情啊？子杰把表叔给赶走了，但是丽行已经去找表叔了，应该很快就可以劝他回来呀。哎呀，子杰呀，你也是的，讲话处理事情都要小心一点。没事的，等一下永强回来，你就诚心诚意向他道歉，明白吗？明白。老师，乐队怎么还没来呀？发生什么事？我打给他们。爸。哎，永强，你回来了。哎，子杰，来。永强啊，你大人有大量，别跟小孩子计较。来，走起。对不起啊，表叔，我嘴巴贱，不应该惹你生气，对不起。算了，我是看在东哥的面子份上，我也不想因为这点小事影响到子源的声誉。国龙啊，我们赶快到厨房去准备吧，不然真的来不及了。谢谢表叔，请去帮忙啊，没事的。李星啊，乐队好像还没来，怎么还没解决啊？乐队的负责人打电话来紫园问路的时候，有人告诉他婚礼是下个星期六，他们都各自回家了，应该来不及回来紫园了。那怎么办啊？你认识其他乐队吗？就算有，也没时间了。那怎么办呢？军工啊，尽量想想办法。嗯。请坐。有什么需要就告诉我吧。好，谢谢。宾客已经陆续进场了，现场乐队呢？他们不是应该在台上弹奏乐曲吗？出了点事，不会有现场乐队。什么？你不是保证会让婚礼顺利进行吗？你放心吧，我们已经另做安排。好，我相信你。你们可以准备了。军工新雅，今天就靠你们了。嗯，没问题。那我们去准备了。有点紧张的。不用紧张，有我在。OK， 走吧。爸。都还没正式开始，你先去休息吧。那辛苦你们了。
请这边请。好，谢谢你们来哈。两年前，我在一个酒会上遇见 Peggy， 那时候我们没有机会交谈。不过缘分真的很奇妙，因为一年后，我们竟然在北海道相遇。那时候正是樱花盛开的季节，我看到一位女生正在樱花树下，风飘过，樱花纷纷的飘落在她的头发上，真的好美。我向前一看，才发现。原来她就是我朝思暮想的女神。我们就是这样在樱花树下认识，可以说是一见钟情。不过当时我还在日本留学，没机会和 Tim 回新加坡。我回新加坡后，一直有跟 Peggy 保持联络，一有空就飞去日本找她。好不容易，终于等到她完成学业，我飞过去参加她的毕业典礼，同时。准备了一个戒指向他求婚，他没事吧？当他点头的那一刻，我觉得自己是这个世界上最幸福的男人。Peggy， 我对你的爱永远不会改变，今生今世只爱你一个，我会永远守护着你，爱护着你。在那时间已揭发，你想分手吗？由我来好吗？坏人是我，快把眼泪擦。沉默最可怕，是你不想正面的回答，却最诚实的回答，假装不了你。爱他，假装不了我割的下，但其中一个被祝福也算幸福吧。假装不了你不爱他，你要是能快乐的话，寂寞我会想办法。
笑，不必再作假，答案不复杂，我会处理。